देखिए पिछले आठ सालों में बाईस करोड़ कैंडिडेट ने वेरियस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया सिलेक्शन कितनों का हुआ ओनली सात लाख बाईस हजार सीधा सीधा बोले तो हजार कैंडिडेट में से तीन का सिलेक्शन दिल्ली पटना जैसे शहरों में 18-20 साल की एज से ही 10 बाय 10 के कमरे में रहकर एक गवर्नमेंट जॉब पाने की तलाश में स्टूडेंट 10-10 साल से लगे हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए हैं। तीस साल पेपर लीक कम वैकेंसी एग्जाम पोस्ट जैसे कई रीजन है एक गवर्नमेंट जॉब न लगने की लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ इम्तिहान हुई सर लेकिन पेपर लीक हो गई दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां कॉर्पोरेट कल्चर है उधर गवर्नमेंट जॉब को लेकर ये जुनून नहीं दिखता है जो क्रेज बिहार झारखंड यूपी जैसे स्टेट में है और सभी राजनीतिक पार्टियां जॉब देने की बात तो करते हैं पर पावर में आते ही इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरते लोग मजाक उड़ाते हैं आई एस आई पी एस तो कुछ लोग पैसन से कुछ लोग पेरेंट्स और सोसाइटी के चक्कर में तो कुछ लोग इंतकाम लेने के लिए करते हैं यहाँ एक अलग ही सीन है पर जब तिरानवे हजार कैंडिडेट इसमें सैंतीस सौ पी होल्डर 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये उनकी मजबूरी होगी पैसन नहीं 90,000 पीपल हैव अप्लाइड फॉर द वैकेंसीज जस्ट 62 फॉर गवर्नमेंट अगर आप एक एम्बिशस इंसान है तो शायद गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है ही नहीं बेसिकली ये वीडियो तीन टॉपिक को कवर करते हुए सारे प्रॉब्लम और सोल्यूशन को समझने के लिए बनाया गया है ताकि इस ट्रैप को हम लोग समझ सके एक एक कर तीनों टॉपिक को देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एडुकेशन सिस्टम की इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल को देखिए 94 परसेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हायरिंग के लायक ही नहीं है कुछ यही एल एम बी ए वालों का भी है उनके पास सो कॉल्ड एक हायर एजुकेशन की डिग्री तो है पर उस फील्ड का नॉलेज नहीं है जो कॉर्पोरेट में उन्हें एक अच्छी जॉब दिला सके इस आर्टिकल को देखिए टी में अस्सी पोस्ट खाली है लेकिन स्किल गैप की वजह से टी हायरिंग नहीं कर पा रहा है दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस ना होकर डिग्री बेस है जहाँ आप खुद को डिग्री के बेस पर एलिजिबल तो कह सकते हैं पर स्किल कहाँ है एक आउटडेटेड सिलेबस को रट्टा मार मार के हम ग्रेजुएट होते हैं तो वैसे ही हमारे पास कोई स्किल होता नहीं है फिर हमें एक ही ऑप्शन नजर आता है गवर्नमेंट जॉब क्योंकि इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में भी सेम वही आउटडेटेड सिलेबस रहता है जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करते हैं उन्हें लगता है कि एक दो साल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा पर कभी एग्जाम पोस्टपोन्ड तो पेपर लीक कट थ्रोट कम्पिटिशन सिलेबस चेंज लेट वैकेंसी के कारण स्टूडेंट का 10-12 साल बर्बाद हो जाता है तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है जिंदगी में सर पढ़ते गया पढ़ते गया डिग्री लेते गया अंत में इन कैंडिडेट की हालत ऐसी हो जाती है कि ये ना तो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर पाते ना ही इन्हें एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिलती है लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए की भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर उस माफी हम लोग है आई एस तो छोड़िए अगर कोई एक प्यून की जॉब भी ले लेता है तो उस जॉब के बेस पर उस कैंडिडेट का दहेज कार्ड बनता है कई सारे इंडियन कम्युनिटीज में गवर्नमेंट जॉब एक कल्चर बन गया जिसे एक डीप रिस्पेक्ट दी जाती है और इसे पाने पर इसे एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली रूरल एरिया क्लास और ई वाले गवर्नमेंट जॉब को एज ए सिक्योर और रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड मानते हैं जो है भी गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान को स्टेबिलिटी प्रमोशन प्रेस्टीज और इसके साथ मिलने वाले बेनिफिट्स के कारण सोसाइटी में एक अलग ही वैल्यू मिलती है कुछ लोग इससे मिलने वाले पावर के पीछे पागल है तो कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में अपना फ्यूचर सिक्योर और सेट देखते हैं लेकिन कुछ लोग एक्चुअल में एक ड्रीम और पर्पज के साथ गवर्नमेंट जॉब में आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ऑप्शन मिलता है सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने का पर वो हाई रैंकिंग पोस्ट होती है ना कि कोई भी पोस्ट तैयारी के दौरान ये सारे स्टूडेंट मेंटल प्रेशर और फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट को घर से जरूरत मात्र पैसा मिल जाता है पर कई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब तो होम ट्यूशन देकर अपनी तैयारी पूरी करते हैं और इनके लाइफ इनके करियर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का जो हमारा दूसरा टॉपिक है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी पहले एक एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमे पहले से ही सीट कम रखी जाएगी आधे स्टूडेंट तो सीट के नंबर को देख ही डिमोटिवेट हो जाते हैं फॉर्म भराया एडमिट कार्ड आया एग्जाम से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और फिर आपकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है इसी भी सिलेबस में छोटे मोटे चेंज कर दिए जाएंगे और अगर एग्जाम हुआ भी तो आपके एग्जाम हॉल से निकलते ही आपको पता चलेगा कि पेपर लीक हो चुका है ये मैं आपको कोई थियोरिटिकल बात नहीं बता रहा ये देखिए बीपीएससी एग्जाम कैंसल ड्यू टू पेपर लीक यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम पेपर लीक नीट एग्जाम में तो एक नेक्स्ट लेवल की धांधली हुई पूरे प्लानिंग के साथ इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया ताकि पब्लिक और मीडिया दोनों की नजर से बचा जा सके पिछले सात सालों
सिर्फ रेलवे में ढाई लाख से ज्यादा पोस्ट दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ और बीएसएफ में एक लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में दस लाख सीट वैकेंट है वहीं दूसरी ओर यूथ बेरोजगार है ये जॉब की डिमांड कर रहे पर गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल जुमलेबाजी करने में बिजी है यूथ के फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में इनका जरा भी ध्यान नहीं है सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले खुद पीएम मोदी ने 18 महीने में 10 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब देने की बात की थी वो भी मिशन मोड में इस स्टेटमेंट को दिए हुए दो साल से ज्यादा हो गए कितनी वैकेंसी आई सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला ही साबित हुआ ये सो कॉल्ड मिशन मोड वैकेंसी अच्छा प्रॉब्लम और भी है एक स्टूडेंट अगर प्री और मेन्स में क्वालिफाई भी कर गया और टाइपिंग टेस्ट या इंटरव्यू में एक दो मार्क्स से चुक गया तो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया उसे फिर से प्री और मेंस क्वालिफाई करना होगा और इस बीच हो सकता है कि एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को ही बदल दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट अगर प्री क्वालिफाई कर लेता है और मेंस में एक दो मार्क्स से फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ मेंस के पेपर को ही देना पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुका है यहाँ मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ अपोजिशन द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है की रेलवे में इक्कीस परसेंट लोको पायलट और आठ परसेंट की सीट खाली है जिस वजह से करंट स्टाफ को ओवर कराया जा रहा है अभी हाल ही में साढ़े पांच हजार एल सीट के लिए वैकेंसी निकली थी जिसमें लाखों की संख्या में कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं कंचनजंगा ट्रेन क्रैश के बाद जाकर सीट की संख्या को अठारह हजार से बढ़ाई गई कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो उनके लिए ये रहा देखिए सरकार के पास इंडस्ट्रिस्ट और बिलियनर के लाखों करोड़ रूपए के लोन माफ करने के पैसे है पर फार्मर और गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए पैसे नहीं है जबकि अंडर स्टाफ गवर्नमेंट ऑफिस में रिक्रूटमेंट से पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की ही भलाई होगी इसके बाद भी यूथ में गवर्नमेंट जॉब को लेकर क्रेज और भी बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे मेन रीजन है हमारा तीसरा प्लेयर कोचिंग इंडस्ट्रीज आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ब्रेकअप हुआ है किसी भी तरह का कोई दुख दर्द पीड़ा है सॉल्यूशन बस एक ही है गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए आज ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन कई सारे कोचिंग खुल चुके हैं जो आपको काफी कम फीस के साथ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कराने का ओवर कमिटमेंट कर देंगे चाहे सीट कितनी भी कम हो कम्पिटिशन कितना भी टफ क्यों ना हो कोचिंग इंडस्ट्रीज वाले आपके और आपके पेरेंट्स का इस लेवल तक ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हमारे माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है आप कभी ना कभी ये लाइन जरूर सुने होंगे तुम्हें क्या लेना देना है तुम्हें तो सिर्फ एक ही सीट से मतलब है ना अपनी तैयारी पर फोकस करो ऐसा नहीं है कि ये लाइन सिर्फ आप ही को सुनाई गई हजार दो हजार सीट के लिए लाखों कैंडिडेट कोचिंग गए और सबों को यही लाइन सुनाकर उन्हें मोटिवेट किया गया जिसका सिलेक्शन हो जाता है कोचिंग वाले उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे और जिनका नहीं हुआ उन्हें मोटिवेट करके दोबारा तैयारी करो कह देंगे यहाँ एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है अच्छे टीचर से लेकर टॉपर तक को खरीदने का धंधा चलता है बड़े बड़े होर्डिंग पेड इंटरव्यूज स्पॉन्सर्ड वेब सीरीज के जरिए आपके माइंड में प्लान किया जाता है कि एक गवर्नमेंट जॉब ही आपके लिए सब कुछ है बट रियलिटी ये है कि पिछले आठ सालों में आठ लाख स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली जबकि एस्पिरेंट की संख्या करोड़ों में है देखिये ये सच है की गवर्नमेंट जॉब हमें स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी दोनों देता है पर यह हर किसी के लिए नहीं है अगर आप एक एम्बिशस पर्सन है जो अपने मेहनत और स्किल के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर है न कि गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको लिमिटेड और टेन्योर बेस्ड प्रमोशन मिलता है जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपका मेरिट और मेहनत आपको ग्रोथ दिलाता है साथ ही आप खुद का बिजनेस या स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं सो so, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही प्लान कर लें कि आप कितना टाइम इसको देंगे और साथ ही साथ प्लान बी भी रेडी रखें